viewers assalamu alaikum uh, technique say technique sombondho amader let's now do the calculation amra kibhabe calculation korbo seta amra alochona korbo ebong amra age bole nechi je capital budgeting technique er chapter technique amra tools byabohar korte eta net present value eta hocche leke internal rate of return ar eta profitability index ar eta hocche payback period amra ei bishoy ta niye amra ekhon ekta alochona korbo to shurute amra ashe ekhane npb npb ta ki npb hole ke choose the discount rate divided by the required rate amra age bollam उटफ्लो समीकरण ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস কে 1 যেখানে কে হচ্ছে ডিসকাউন্ট রেট তার পাওয়ার হচ্ছে যত টাইম আমার থাকে সেই টিম মানটা আপনি দেখতে পারবেন তাহলে যদি এটা জিরো সে বড় হয় পজিটিভ হয় এনপিপি মানটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে প্রজেক্টটা কি কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হয় যেটা আমরা আগে বোঝার চেষ্টা করলাম অ্যাকসেপ্ট প্রজেক্ট হচ্ছে যে কি প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দা ক্যাশ এমপ্লয় যেটা ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট এর থেকে বেশি হবে দ্যাট मींस এস এনপিপি ভ্যালু যখন জিরো সে বেশি হবে তখন সেটাকে আমরা হচ্ছে যে অ্যাকসেপ্ট টু প্রজেক্ট করব এখানে হচ্ছে যে এনপিপি ভ্যালু যে বিষয়গুলো রেশনাল করার দরকার সেটা হলো যদি এটা জিরো সে বড় হয় আমি আগে বলছি অ্যাকসেপ্ট समान सकलिया प्रेजेंटेंटर फ्यूचारेलुदेल ফিচার ভ্যালু দেওয়া আছে আমরা এখন না প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব সেই ক্ষেত্রে যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশন আমরা বললাম এই ইকুয়েশন আমরা ব্যবহার করে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার প্রত্যেকটা ইয়ারে যে ইকুয়েশন মানে 70 হাজার ফলে ফিচার ভ্যালু তাকে আমরা 1 এবং কে এর মান যেহেতু হলো কি 8% যে ডিসকাউন্ট ইন ডেট সেটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করলে আমরা বিভিন্ন ইয়ারে কি পাব ক্যাশ এই যে ক্যাশ ইন ফ্লো টা আমরা পাইলাম এটা হলো ক্যাশ ক্যাশ ইন ফ্লো আমাদের এখানে আসলে প্রত্যেকটা ইয়ারে সেগুলোকে যদি আমি সাম আপ করি তাহলে দেখতে পেলাম 4 লক্ষ 8 
मानुलेशन क्योंकुलेशन देखते चाहिए प्रथम देखें इक्वेशने फार्ष्ट इयर सेकेंड इयर थार्ड इयर फोर्थ इयर फिफ्थ इयर फ्लो उंटिटल कैपिटल वैल्यू द डिस्काउंट रेट अथवा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट रेट इन मार्केट में तो को भी डिफरेंट करे ताले हमरे कैपिटल बाजी के तीन के साथ एक एक डिस्काउंट रेट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तुलना का फैक्टर एक उन हमरे जो दिया सी परसेंट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट আমি 100 টাকা ইনভেস্ট করলে আমি এখান থেকে কত পার্সেন্ট আমরা এখান থেকে রিটার্ন পাবো সেটা বের করার নামই হচ্ছে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এই ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্নের ভ্যালু যদি রিকোয়ার্ড রেট বা হার্ডল হার্ডল কস্ট অথবা অপরচুনিটি কস্ট এর থেকে বেশি থাকে তাহলে প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্টেড সেটা সেটা তো কম হয় প্রজেক্ট রিজেক্টেড এবং এটা যদি সমান হয় তাহলে প্রজেক্ট মে অ্যাকসেপ্ট হতে পারে সেখানে কনসিডারেশন করতে হয় আদার ট্যাঞ্জিবল মানে প্যারামিটার ট্যাঞ্জিবল ফ্যাক্টর বলে বা অ্যাসেট বলে বিবেচনা করার পরে আমরা করি না প্রশ্ন হলো যে হাউ টু ক্যালকুলেট দা মানে ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বাই আর আমরা मोटान रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अथवा कैश ऑफ माने कैपी कॉस्ट ऑफ फंड से जदि बेसी है ताहले शेयर होल्डर के ओल्ड एखने बेरे जाबे ताले ए विषय ते किंतु हमरा ते चिंता करबे एवं ए प्रोजेक्ट ते तोन एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट होबे हमरा आगे जानसिला जे एनपीपी मान जे डिस्काउंट रेट एनपीपी मान ता जीरो होय सेटे के हमरा आयर बोले थाकी ताले जे डिस्काउंट रेट एनपीपी मान जीरो सेटे के हमरा तोन आलोचना सेटे जानल जे जे डिस्काउंट रेट एनपीपी मान ता जीरो होय सेटे के हमरा बोले थाकी आयर তাহলে আমরা ইতিমধ্যে জানি যে ডিসকাউন্ট রেট যত বাড়ে এনপিপি মান তত হলে সেটা বিপরীত মুখী তাদের মধ্যে সম্পর্ক এটাকে যদি আমরা একটা एग्जांपलের মাধ্যমে নিয়ে আসি যে ফর एग्जांपल একটা ইনভেস্টমেন্টে আমরা 8% ডিসকাউন্ট রেটে যদি আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে সেখান থেকে যে আমার এনপিপি মানটা পাই সেই এনপিপি মান হতে লাগে 5000 যেটা হতে লাগে পজিটিভ আবার যদি এটা যদি এই ডিসকাউন্ট রেটটাকে যদি 5 এই যে পরিবর্তে যদি আমরা 12 করি সেখানে এনপিপি মানটা 0 হয়ে যায় এই যে 0 হয়ে যায় 
এই বারো পার্সেন্টটাকে আমরা কি রিটার্ন বলে থাকি যেটা আমরা কি বলে প্রজেক্ট থেকে আমরা পাই এবং এই বারো পার্সেন্টটা কি বলে থাকি ইন্টারনাল ডেট অফ রিটার্ন অথবা আইআরআর তাহলে আমরা আইআরআর কাকে বলে সেই বিষয়টা আমরা একটু জানলাম এখন প্রশ্ন হলো যে আইআরআর আমরা ক্যালকুলেশন করবো কিভাবে সেটা যাওয়ার আগে আরেকটু বিষয় একটু বলে থাকি যে এমপিবি এবং আইআরআর এর মধ্যে যদি কম্পারিজন করি তাহলে কি জানায় যে আইআর এর মান যদি ডিসকাউন্ট রেট অথবা অপরচুনিটি কস্ট থেকে বেশি হয় তখন এমপিবি এর মানটা অলওয়েজ পজিটিভ হয় আবার আইআর এর মান যদি ডিসকাউন্ট অপরচুনিটি কস্ট থেকে কমে যায় তাহলে এমপিবি এর মানটা নেগেটিভ হয় আইআর এর মান যদি ডিসকাউন্ট রেট অপরচুনিটি কস্টের সমান হয় তখন এমপিবি এর মানটা জিরো হয় তাহলে এই হলো তাদের মধ্যে রিলেশন যে আইআর এর ডিসকাউন্ট রেট অপরচুনিটি কস্ট এবং এমপিবি এর মধ্যে একটা কি আছে ক্লোজ দি রিলেশন আছে এবং এই রিলেশনের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা ইনভেস্টমেন্ট ডিসিশন কিন্তু মেক করে থাকি এখানে একটা নোট আছে এরকম যে অ্যাজ লং অ্যাজ দি এমপিবি ইজ দ্য পজিটিভ এমপিবি এর মান যত বেশি হবে থাকে দি প্রজেক্টিভ ফাইনান্সিয়ালি তত হাই হবে আর দি মোমেন্ট দ্যাট দি এমপিবি ইজ নেগেটিভ যখন নেগেটিভ হবে দি প্রজেক্ট ইজ নট এট দ্য হাই হবে এবং হোয়েন দ্য এমপিবি ইজ দ্য জিরো যখন এমপিবি মানটা জিরো হয়ে যাবে তখন এই জিরো সিচুয়েশনে প্রজেক্টটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে যখন আদার ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট যদি ইয়া থাকে আদার ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেট কে কনসিডারেশন করতে হবে তাহলে পাঁচ বছরে যদি তার ক্যাশ ফ্লোটা এরকম হয় ফার্স্ট ইয়ারে 200 सोल्यूशन कर কাউন্ট করে আমরা এমপিবি মান বের করব সেই এমপিবি মানের উপর ভিত্তি করে আমরা ডিসিশন নেব যদি জিরো থেকে কম হয় তাহলে এই প্রজেক্ট কি হবে ভায়াবল হবে না ফিনান্সিয়াল ভায়াবল হবে না যদি জিরো থেকে বেশি হয় তাহলে এটা প্রজেক্টটা ফিনান্সিয়াল ভায়াবল হবে এবং উই নিড টু নো দা তখন অ্যাকচুয়াল আইআর এর মানটা তখন আমাদের বের করা প্রয়োজন হবে আর ডিসকাউন্ট রেটে যখনই আমাদের এটা 12% এ যখন এটা নেগেটিভ হবে তখন আমরা এটা কানা প্রসিড করব না আর যখন পজিটিভ হবে তখন আমরা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন এর মানটা আমরা বের করব সো উই নিড টু ইনক্রিজ দা কি এ ভ্যালু मानता জিরো সে বেশি হলো তার মানে হচ্ছে কি মোর দ্যান জিরো হলে তাহলে এই প্রজেক্ট অ্যাকসেপ্টেড হবে দেন আমরা কিন্তু আইআর এর মানটা আমরা বের করব এই আইআর এর মান বের করার জন্য আমাকে কি করতে হবে ট্রাই हायर ডিসকাউন্ট রেট ডিসকাউন্ট রেট আমি 12 থেকে এটা বাড়াতে থাকব এবং রি ক্যালকুলেট করব এনপিবি এবং এনপিবি এর মান যতক্ষণ না জিরো আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটাকে কি করব ক্যালকুলেশন করতে থাকব এবং এটাকে যদি আমরা এই সলিউশনটাকে যদি এইভাবে করি তাহলে আমাদের টোটাল ক্যাশ ফিউচার ভ্যালু দাও আছে এখান থেকে আমরা কে 1 প্লাস এ কে তার পাওয়ার এন্টার মানটা আমরা এখানে বের করলাম বের করার পরে আমরা এখান থেকে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা এইভাবে বের করলাম এবং এখানে দেখা গেল যে আমাদের 178 টাকা 57 পয়সা 239 টাকা 16 পয়সা 213 টাকা 53 পয়সা 254 টাকা 21 পয়সা এবং 283 টাকা 51 পয়সা মোট হচ্ছে লেখা 1100 भाग कर डायरेक्टर पचिसमेंट कर लोक 
টোটাল ফাইভ ইয়ার্সে তার কাছে যে ইনফ্লোটা সেটা পাঁচ হাজার ডলার নয় হাজার ডলার দশ হাজার ডলার দশ হাজার এবং এটা এখান থেকে যদি ইফ দি রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন যদি আমাদের বারো পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট রেট যদি আমরা বারো পার্সেন্ট ধরি তাহলে এখানে প্রফিটেবল ইন্ডেক্সটা আমাদের কি দাঁড়াবে এখানে আমরা আগের মতো করে কে এর মানটা বের করলাম এবং ওয়ান প্লাস কে এর মানও বের করলাম এবং এখান থেকে যেহেতু আমাদের ফিউচার ভ্যালু গুলো দেওয়া আছে ভাগ করলে আমরা মোট দেন তাহলে এই প্রজেক্টটা কিন্তু কি হবে এখান থেকে যখনই আমাদের ধরা হবে এটা দুটা প্রস্তুতি আছে একটা হচ্ছে যে সময়ে আমার থাকবে সেই বছরটাকে আমরা এ বলবো এবং যতক্ষণ এই ক্যাশ ফলো সেই ক্যাশ ফলো দ্বারা আমরা এটাকে কি করবো ভাগ করবো তাহলে ডিভাইডেড করব করলে আমরা যে জিনিসটা পাবো যদি এই পে ব্যাক পিরিয়ডটা দুর্বলতা এবং সেখান থেকে 
আসলে কি এর বীর মান হচ্ছে এটা এবং এখানে যেটা সির মান সেটা হচ্ছে 10 এখানকার যে ক্যাশ ফ্লো সেটা সেই অনুযায়ী আমরা যখন করলাম তাহলে 3 ইয়ার হচ্ছে হলো যে 3.1 ইয়ারটা হচ্ছে এটা থেকে পেব্যাক পিরিয়ড টাইপ প্রজেক্টে এবং এই পেব্যাক পিরিয়ড তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো পেব্যাক পিরিয়ড টু ইন বিটুইন 3 ইয়ার 1 মান্থ এবং 3 ইয়ার 2 মান্থের মধ্যে সময় থাকে কিন্তু আমাদের পেব্যাক পিরিয়ড কিন্তু ধরা হবে এই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে এবং এই ছিল আমাদের আলোচনা আর এখান থেকে আজকের আলোচনা সেই আলোচনা থেকে যেটা আমরা একটা সামারি করি তাহলে কি পাইলাম যে অলওয়েজ প্রজেক্ট উইথ দা হাইয়েস্ট এনপিপি আমরা হচ্ছে কি কোন একটা প্রজেক্ট চুজ করার ক্ষেত্রে এনপিপি এর মান যত যার যত বেশি সেই প্রজেক্টটাকে আমরা তত বেশি প্রায়োরিটি দেব আগে বললাম এনপিপি আর রিমাইন্ড দা সেম অফার দা গিভ প্রজেক্ট টু দা প্রজেক্ট উইথ আর্লি প্রিব্যাক যদি এনপিপি এবং আইআর এটা তাহলে এখানে আমরা কি করব যদি এনপিপি সেম থাকে তাহলে যেটা হাইয়েস্ট আইআর সেটা আমরা কিন্তু সেই প্রজেক্টটা কিন্তু চুজ করব এখন এনপিপি এবং আইআর কোন প্রজেক্টে যদি কি হয় সিমিলার হয় তাহলে পেব্যাক পিরিয়ড যত আর্লি হবে তত কম হবে সেটা পেব্যাক পিরিয়ড যত কম হবে সেটাকে আমরা কি করব সেই প্রজেক্টটা চুজ করব এনপিপি ইকুয়াল টু আমরা কি পাইলাম অল ক্যাশ ইনফ্লো বিয়ার হচ্ছে অল ক্যাশ আউটফ্লো পিআইপি পাইলাম অল ক্যাশ ইনফ্লো কে আমরা ক্যাশ আউটফ্লো দ্বারা ভাগ করে সেটাকে পিআই পাইলাম আইআর আর কি পাইলাম ডিসকাউন্ট রেট এট হুইচ দ্য এনপিপি এর মানটা জিরো Payback period is the major consideration of the every project business or the operation. It entails how soon, what to do, we can recover our uh, investment and this investment can be utilized for the further business activities. We can do this in the payback period. 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 मानी তারপর প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ মানি প্যারামিটার গুলো কিন্তু আমাদের দরকার এবং এর মাধ্যমে আমরা নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন প্রফিটেবিলিটি ইন্ডেক্